ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த பினோ ஃபார்ம் நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரிச் பண்ணுறதுன்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் யூடியூப்பில் இந்த சேனல் இது இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம போட போகிற பினோ ஃபார்மோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஆமுல் கிடையாது கீழே பாக்ஸ் ஃப்ரீட் வச்சு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் எப்படி நம்ம இந்த மாடலை தைக்கிறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் இதுக்கு எப்படி கட்டிங் போடுறதுன்றது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல ஷோல்டர்லேருந்து முட்டி கீழே வேலைகளான உயரத்தில் நேச்சுரலிஸ்ட்டு மட்டும் முதல்ல டாப் எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் ஷோல்டர்லேருந்து நேச்சுரலிஸ்ட்டுக்கான உயரத்தை முதல்ல வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோல்டிங் பகுதியிலேருந்து உங்கள் ஷோல்டரை பாதியாக்கி மார்க் பண்ணிவிடுங்க அது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக அதாவது ஷோல்டரோட எண்டு வருது பார்த்திங்களா அது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஆமுல்லாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் கழுத்து நான் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வச்சு கழுத்தோட அளவு கட் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி ரெண்டு பீஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு இப்படி வரும் இதுலேயே ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுது இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக பாக்ஸ் ஃப்ரீட்டுக்கு வைப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்கர்ட்டை கட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ் ஃப்ரீட்டு உங்கள் இடுப்பு சுற்று அளவு எவ்வளோ அளவு இருக்கோ பாக்ஸ் ஃப்ரீட் எத்தனை வைக்க போகிறோன்றத டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதால் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணணும் இடுப்பு சுற்றளவையும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதை பாக்ஸ் ஃப்ரீட் நார்மலாக எப்படி வைப்போமோ அது மாதிரி பாக்ஸ் ஃப்ரீட் வச்சுட்டு இந்த பீஸோடு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்றத நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்கர்ட்டுக்கு இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை முதல்ல இப்படி ரெண்டு மடிப்பாக முதல்ல மடித்து தச்சுருங்க அதே மாதிரி அடிப்பகுதியில் ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ்க்கு மடித்து தச்சிட போகிறோம் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம எத்தனை பாக்ஸ் ஃப்ரீட் வைக்க போகிறோமோ நம்ம எடுத்துருக்க சுற்றளவை அதால் நம்ம டிவைட் பண்ணிவிட்டு இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளோ வருதோ அதால் அந்த அளவு வர மாதிரி பாக்ஸ் ஃப்ரீட் இப்போ வைக்க போகிறோம் இப்போது துணியை அளந்து எட்டு பாக்ஸ் ஃப்ரீட் வைக்க போகிறோம் அதனால் அந்த துணியை எட்டால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்த மார்க் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இடுப்பு சுற்றளவை எட்டால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு நைன் சென்டிமீட்டர் வரணும் இப்போ இதில் எப்படி நம்ம ஈஸி மெத்தடில் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை அளக்கிறேன் பாருங்க இப்போ ஒரு மார்க்கிங் அதாவது இந்த ஓரத்துலேருந்து இந்த அளக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சென்டிமீட்டர் வருது நமக்கு தேவையான அளவு பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு சுற்றளவை ரெண்டு எட்டால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு தேவையான அளவு வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் தான் அதாவது ஒரு பாக்ஸ் ஃப்ரீட்டோட அளவு வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் தான் தேவைப்படும் இப்போ இந்த முப்பதில் நைனை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்றை பாதியாக்குனிங்கன்னா பத்தரை சென்டிமீட்டர் பத்தரை சென்டிமீட்டரே இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த இடத்துல இருந்தும் ஒரு பத்தரை சென்டிமீட்டர் இங்கே மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை எப்படி வச்சு தைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிஷினில் டேரெக்டாக உட்காந்துடுங்க உட்காந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஓரத்தை இப்படி மார்க் வச்சு கொடுங்க மிஷினில் நீங்கள் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கே வாங்க அதே மாதிரி இந்த ஓரத்தை நம்ம அடுத்து இங்கே வச்சுருக்கோம் இல்லையா மார்க் இங்கே பார்த்தீங்களா இதோட எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஓரத்தை வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ ஒம்பது சென்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒம்பது சென்டிமீட்டர் வந்துடுச்சு நீங்கள் முதல்ல இது மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக மிஷினில் நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக பாக்ஸ் ஃப்ரீட் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இது பாக்ஸ் ஃப்ரீட் வச்சதுக்கு அப்புறமா மேல் டாப் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதி வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா கீழே இதே மாதிரி ஒரு பீஸை வச்சுட்டு இப்போ இந்த கழுத்து பகுதியை மட்டும் முதல்ல தச்சுட்டு திருப்பிட போகிறோம் திருப்பிட்ட உடனே நம்ம நார்மலாக எப்பவுமே கழுத்து பகுதி தச்சு திருப்பின உடனே மேல் தையல் போடுவோம் ஆனால் இதில் அது மாதிரி மேல் தையல் போடாதீங்க திருப்பிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸை மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு இது மாதிரி முதல்ல செஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் எப்படி ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுன்றது இப்போ பார்க்குறேன் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து மட்டும் தச்சு திருப்பிட்டுக்கோம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு திருப்பிட்டோம் இல்லையா இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு ஷோல்டரையும் இப்படி அவசியம் கிடையாது உள்பக்கமாவே போகும் நமக்கு உறுத்தாது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு பாருங்கள் வந்துருச்
கால் அளவு தையல் இதில் இருந்து இந்த ஷோல்டர் வரைக்கும் வரணும் அதே மாதிரி இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இது வரையில் நீளமாக தையலை போட்டுட்டு இந்த கேப் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷோல்டரோட கேப்பு இதில் வந்து உள் வகையாக நீங்கள் வெளியே எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் ஃபினிஷிங் ஆகிடும் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா திருப்பிட்டு ஓர தையிலும் கால் அளவு தையிலும் போட்டிருக்கோம் நமக்கு மேல் டாப் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ கீழ் பாட்டத்துலேயும் நம்ம இது மாதிரி பாக்ஸ் போய் வச்சுட்டோம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் அகலம் பார்த்திங்கன்னா இது மொத்தம் அஞ்சு இன்ச் அகலத்துக்கு பீஸ் எடுத்துக்கேன் இது பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ரெண்டு இன்ச் அகலம் வரும் இல்லையா இப்போ இந்த பீஸை முதல்ல வச்சு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்படி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கட்டு தொற்று இல்லையா கட்டோட ஓரத்தோடு இப்படி நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கட்டோட அகலத்தை விட மேல் டாப்போட அகலம் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஆமுல் வரையில் இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு இந்த அகலம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் இது மாதிரி முதல்ல செட் பண்ணிவிட்டு இதோட சென்டர் பார்த்து இப்படி வச்சுருவோம் வச்சுட்டு நம்ம நாடாக எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பீஸு இதில் முதல்ல மார்க் பண்ணிவிடுவோம் இதில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்ட் பக்கமே இந்த அளவு முதல்ல மார்க் பண்ணிவிடுங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பீஸ் பாதியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வச்சு ஒரு தையல் அதே மாதிரி ரவுண்டு வந்துட்டு பின் பக்கம் இருக்க பீஸோடு தைச்சிடுவோம் இன்னொரு பீஸை அடியில் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ இது மேலேயும் அடியிலும் பீஸ் வைக்கும்போது மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி லூப் வைக்கணும் லூப்புக்கு ஒன்றரை இன்ச் அகலத்துக்கு மூணு இன்ச் நீளத்துக்கு நாலு லூப் நீங்கள் தைச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதோடு நம்ம இது வச்சு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்ட்டு நம்ம இப்படி இழுத்து வைக்கும்போது ஒரு அளவு வரும் ஸ்ட்ரைட் வைக்கும்போது ஒரு அளவு வரும் அதனால் நம்ம கலக்கத்தில் இருந்து கவலை வேண்டாம் இப்போ என்ன பண்ணலன்னா கட்டோட சுற்றளவை முதல்ல எடுத்துக்கோங்க அதை பாதியாக்கிடுங்க இப்போ இந்த கட்டோட சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சென்டிமீட்டர் அதில் பாதி வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட்டில் இந்த சைடு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சென்டிமீட்டர் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி இந்த மடிச்சிருங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகிற இது மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வச்சுருங்க இப்போ இதில் ஃபார்ட்டியை முதல்ல மார்க் பண்ணிக்கணும் அதாவது இதிலருந்து இது வரையில் ஃபார்ட்டி மேல் நம்ம டாப் தச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டியில் தேர்ட்டியை வந்து நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த சைட்லேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த சைட்லேருந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ இது உங்களுக்கு நீங்கள் தைக்கும் பொழுது அவங்கவுங்க அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறுபடும் இப்போ எனக்கு டென் சென்டிமீட்டர் தான் என்ன மைனஸ் பண்ணோன்றதுனால இந்த சைடு ஃபைவ் இந்த சைடு ஃபைவ் நிற்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபோர்ட்டின் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த சைடு செவன் இந்த சைடு செவன் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அது மாதிரி ஈக்குவலாக பண்ணிக்கணும் இப்போ இது மாதிரி மார்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இது மாதிரி லூப் தச்சுக்கோங்க தச்சுட்டு ஷோல்டர்லேருந்து சென்டராக வச்சு இந்த லூப்பை முதல்ல இது மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு பக்கமும் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த பெல்ட் பீஸை இது பாருங்கள் கரெக்டாக இதை இதை இப்படி வச்சுட்டு துணியோட மேல் பக்கம் கால் அளவு அதாவது இந்த மேல் துணியை மட்டும்தான் இப்படி பண்ண போகிறோம் கால் அளவு இந்த தையல் போட்டுட்டு இங்கே டென் சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அது அப்படியே டூல் பக்கமாக தனியாக வந்துடும் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக யூஸ் எடுத்துட்டு இப்போ இதை முதல்ல நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா மேலே வைக்க போகிற நாடாவை எப்படி வைக்கிறதுன்றது சொல்ல இப்போ இது மேலே பீஸ் எப்படி வச்சு தைச்சதுக்கப்புறமா இந்த லூப் இருக்கு இல்லையா இந்த லூப்பை இது மேலே அதாவது இந்த இடத்தாண்டு கொஞ்சம் லூஸ் விட்டுட்டு இப்படி ஓரமாக வச்சு முதல்ல இதை ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்னொரு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இல்லையா அதை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் எப்படி செய்யா இந்த உள்கப்பமா நம்ம ஏற்கனவே பீஸ் இந்த சைடு வச்சு தைச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு ஆப்போசிட் உள்பக்கமாக அதாவது நம்ம ஃப்ரண்ட் தைச்சது நடுவில் இருக்கணும் இந்த பில்ட்டு பீஸ் அடியில் இருக்கு இதுக்கு மேலே வைக்க போகிற பில்ட்டு பீஸ் இப்படி மேலே வரும் இப்படியே வச்சு கால் அளவு முதல் இதை ஸ்டிச் பண்ணிடணும் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு பீஸையும் இப்படி கீழே இறக்கிட்டு இது மேலே நம்ம ஒரு மேல் தையல் போட போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் இருக்கு இல்லையா மார்க் பண்ணியிருக்க அடி பீஸ
மேல எப்படி தையல் போட போறோம் ரவுண்டா இதை பார்த்தீங்கன்னா மடிச்சுட ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த சைடு வருது இல்லையா இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருக்கோம் இல்லையா இங்கே கொக்கி வச்சு தச்சுட்டு அதாவது இப்படி திருப்பி இந்த இடத்துல கொக்கி வச்சு தச்சுட்டு இதுக்கு மேலே தையல் போட்டுடுவோம் அப்போ நமக்கு இந்த இடம் ஃபினிஷிங் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பத்து இன்ச் நீளத்துக்கு ரெண்டரை இன்ச் அகலத்துக்கு பீஸ் எடுத்து இப்படி ஒரு மடிப்பாக மடித்து தச்சுருங்க தச்சுட்டு இது மாதிரி ரெண்டு சைடும் தச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பீஸ் அப்படியே எடுத்து இதில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொக்கி மாற்றத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பக்கம் கொக்கி மாட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த பினோ ஃபார்ம் நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார